给老夫人请安。不知父亲叫我来何事？今日山月跟我说，在院子里撞见你了。我不是吩咐过，今日你不许出院子的吗？我只是想着给老夫人送盆绿梅祝寿。你有什么资格给老夫人祝寿？记住你自己的身份。去，去金堂给我罚跪。没有我的允许，不许起来。是。父亲，他又没有做错事情，只是想给祖母贺寿，有何过错要如此重罚？此事跟你有关吗？轮得到你来过问？姨娘，你好不容易回来了，就收敛收敛心性。过往之事，你小娘大度，既往不咎，但是你自己要注意分寸。是啊，这事儿都过去那么多年了，我早都忘了。七姑娘好不容易回来，也算是骨肉团圆，大家高高兴兴的啊。忘了就别说了。看来父亲的惩罚一向有失偏颇，那姨宁也无话可说。姨宁，你还敢顶嘴？没想到呀，这么多年过去了，我以为你变了，你却……真是江山易改，本性难移。那你陪着他一起去罚跪去。成章，二爷，就算姨宁冒犯了您，也没必要去敬堂罚跪吧？成章，这姨宁刚刚回来，你到底想干什么？祖母，夫妻让我罚跪，我便去吧，要不然又该说我不孝了。母亲，没有规矩不成方圆，姨宁，当众忤逆长辈，当罚。对不起啊，今日连累你受罚了。没什么，你也帮了我。烟花的事情，你是怎么知道的？以后你多加小心便是了。你管他也叫父亲，那你是？要是想不起来，就不要勉强自己了。我今日听说你的画作颇有老太爷的神韵，是得了他的真传吗？我六岁的时候就离府去了别院，还来不及得到他的真传，只是别院桃园里有几幅他的画作。老夫人还是偏爱七姑娘的。祖父离世的时候，我也没有来得及回来。祖母便送了我几幅祖父的画作，让我学习，以便思念。那。你也垫着吧，软和一些。多谢。你的手怎么了？啊，陈年旧伤罢了，只是还不能太用力。难道是我想多了？等出去之后，我帮你找个大夫好好瞧一瞧吧，也许可以治好的。那就多谢了。姨宁舟车劳顿，刚回来就归这么久，我怕她身子受不住。这姨宁啊，没在你身边长大，你却如此看重她，那么关心她。这么多年来，都是你随着我去别院看他的。我虽然脾气直。
但谁好谁坏，我还是分得清的。嗯，宁宁是个好孩子，母亲，要不然派人去。你说我能不心疼他吗？可是当着众人的面，我不能驳了程章的面子呀。那以后他们父女俩的嫌隙会越来越大。你去告诉他，我准备歇下了。罗府如今是他当家，我这个封钱残主做不了他的主。我这个做母亲的，给足了他的面子，但是明儿一早，我去接我的嫡孙女儿。沏一杯安神的八宝茶。你回去啊，好好安抚安抚莲儿。我也奇怪，这好好的烟火，怎么会突然爆炸呢？许是那黑心的商人以次充好，出了纰漏呗。我已经狠狠的责罚过李妈妈了。对了。老夫人那边，还能怎么样？把我痛骂了一顿，连门都没让我进。哎，我母亲就这样，就是这么宠着怡宁，导致她，她从小就顽劣不堪。我看现在回来了，还是本性难移。老夫人疼爱孙女，官人难免受点委屈。我看这次老夫人特意把七姑娘接回来，应该是为了罗蒋两家的婚事吧？我看着蒋夫人似有悔意啊。哼，蒋家如今啊。是步步高升，繁花似锦，但上一辈定下来的亲事，岂能容他们轻易的撕毁？我明天就去蒋府上探探口风。罗蒋两家若是能够成为亲家，那是再好不过的事儿了，对官人的前程也大有裨益。只是。月茶，我懂你的心意。其实我也中意怡莲，但是母亲那边，我拗不过。再加上这次怡莲的烟花，差点就伤到了蒋大娘子。我看这事儿，还是算了吧。七姑娘。是罗家的嫡女，又深受老夫人的宠爱。莲儿始终被我这个小娘给拖累了。月禅，我知道你心里有怨气。当年我答应过你，去你大娘子的位置。但是没想到母亲她，我怨呢，我怎么不怨呢？但这些年，能和官人相守，得以官人倾心相待，月禅也已经心满意足了。月禅，你放心，只要有我在，绝对不会亏待你和孩子